বন্ধুরা তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আছো আমরা পড়ছি নাম্বারস নিয়ে এবং বেশ কয়েকটা ক্লাস ধরে আমরা নাম্বার চেঞ্জিং অর্থাৎ সিঙ্গুলার নাম্বার থেকে কিভাবে একটা নাউনকে প্লুরাল নাম্বারে নিয়ে আসতে পারি সেটা শিখছি তা আজকে ক্লাসটাই নাম্বার চেঞ্জিং এর উপরে এবং ওভারঅল নাম্বারস এর উপরে আমাদের লাস্ট ক্লাস চলো তাহলে আমরা শুরু করি রুলস অফ নাম্বার চেঞ্জিং নিয়ে পড়াশোনা তো আমরা প্রথমে যেটা জানবো যে কতগুলি নাউনের সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল ফর্ম একই হয় দেখতে অর্থাৎ সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল দেখতে একই কিন্তু আমরা সেন্টেন্সে সেটা ব্যবহার দেখে সেটা যে ভার্বটা সেটা সিঙ্গুলার বসাবো নাকি প্লুরাল বসাবো এটা ডিসাইড করতে হয় যেমন ডিয়ার শীত ক্যানেন গ্রস অ্যাপারেটাস সোয়াইন স্পাইসেস ইনিংস কোর্পস স্যামেন এগুলো সিঙ্গুলারে দেখতে যা প্লুরালেও তাই এ কারণে এখানে কিন্তু আমাদেরকে সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহার দেখে ভার্বের যে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে না ভার্ব প্লুরাল হবে সেটা বসাতে হয় নির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক শব্দ অ্যাজেকটিভ নাউনের পূর্বে থাকলে আমরা ডাজেন ব্রেস ফ্যাদম ইয়োক স্কোর পেয়ার হান্ড্রেড থাউজেন্ড হেড এগুলোকে আমরা প্লুরাল বসাই না তাহলে এটা একটু আমরা যদি উদাহরণ দেখি তাহলে ক্লিয়ার হবে তো খেয়াল করে দেখো আমরা বলছি ল্যান্ড মি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা আমরা কিন্তু বলি নাই যে ফাইভ থাউজেন্ড টাকা বলি নাই আমরা কি করেছি প্লুরাল করে নিই থাউজেন্ডকে শুধুমাত্র সিঙ্গুলার ফর্মে রেখে দিয়েছি আগে বসিয়েছি ফাইভ ল্যান্ড মি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো আমাদের এই যে ডাজেন ব্রেস ফ্যাদম ইয়োক স্কোর পেয়ার হান্ড্রেড থাউজেন্ড হেড এর মধ্যে থাউজেন্ড আছে এবং এর আগে একটা অ্যাজেকটিভ আছে নাম্বারটা ফাইভ তাহলে ফাইভ থাউজেন্ড টাকা এখানে আমাদের থাউজেন্ডটা প্লুরাল হবে না কিন্তু যদি অনির্দিষ্ট সংখ্যা বা সাম সেভেরাল আ ফিউ মেনি ইত্যাদি নাউনের পূর্বে থাকে কিংবা এদের পুনরুক্তি ঘটে হাজার হাজার বা শত শত বোঝায় তাহলে কোন নাউনের পূর্বে এই যে নাউনগুলো আমরা এখানে বলেছি এগুলো পূর্বে যদি সাম সেভেরাল আ ফিউ মেনি থাকে অথবা এই নাউনগুলি দুইবার লেখা হয় তাহলে এগুলোর বার প্লুরাল হবে যেমন হান্ড্রেডস অফ টাকা থাউজেন্ডস অফ পিপল তাহলে দেখো থাউজেন্ডস অফ পিপল হান্ড্রেডস অফ টাকা আমরা বলেছি তো এখানে আমরা কিন্তু প্লুরাল করেছি তারপর কতগুলো নাউন মূলত প্লুরাল গ্রহণ করলেও সেগুলো কম্পাউন্ড অ্যাজেকটিভ গঠন করে এবং তারা কি করে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সংখ্যা নির্দেশ করে এবং তখন সেই নাউনটা সিঙ্গুলার হয় এই কম্পাউন্ড অ্যাজেকটিভটার পূর্বে সিঙ্গুলার অ্যাজেকটিভ এ এন ওয়ান দিস দ্যাট এগুলো বসবে তো আরেকবার যদি বলি যে কতগুলো নাউন দেখতে প্লুরাল কিন্তু সেগুলো কম্পাউন্ড অ্যাজেকটিভ গঠন করে এবং নাউনটা সিঙ্গুলার হয় আর সেই কম্পাউন্ড অ্যাজেকটিভটার পূর্বে আমরা সিঙ্গুলার অ্যাজেকটিভ বসাই যেমন এ এন ওয়ান দিস দ্যাট ইত্যাদি উদাহরণ দেখলে খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো আই আস্ট ফর আ টোয়েন্টি টাকা নোট তাহলে এই টোয়েন্টি টাকা নোটটা দেখে মনে হচ্ছে প্লুরাল তাই না কারণ এখানে টোয়েন্টি আছে বাট এটা একটা কম্পাউন্ড অ্যাজেকটিভ গঠন করছে আর টোয়েন্টি টাকা এই শব্দটা তাহলে টোয়েন্টি টাকা নোট একটাই এ কারণে এখানে আমরা এ বসিয়েছি আই আস্ট ফর আ টোয়েন্টি টাকা নোট আবার আ ফোর ইয়ার বিবিএ ডিগ্রি তাহলে এই ফোর ইয়ারটা দেখে মনে হচ্ছে প্লুরাল কিন্তু আমরা একটা বিবিএ ডিগ্রিকে বোঝাচ্ছি যেটা চার বছর ধরে চলছে তাই এই কম্পাউন্ড অ্যাজেকটিভটার আগে আমরা একটা সিঙ্গুলার অ্যাজেকটিভ এ বসেছি এ ফোর ইয়ার বিবিএ ডিগ্রি তাহলে আমার মনে হয় আমরা এই দুটো উদাহরণ এবং এই রুলটা বুঝতে পেরেছি এটা একটুখানি কমপ্লেক্স বাট একবার শিখে ফেললে কিন্তু আমার মনে হয় এটা নিয়ে অসুবিধা হবে পরবর্তী রুলটাতে আমরা চলে আসি এখানে আমরা বলছি একাংশ ব্যতীত সকল ভগ্নাংশ প্লুরালে ব্যবহৃত হয় তাহলে একাংশ ব্যতীত সকল ভগ্নাংশের সাবজেক্টটা আমরা করব কি প্লুরাল একটু খেয়াল করে উদাহরণটা দেখো টু থার্ডস অব দ্য বুক হ্যাজ বিন রেড তাহলে এই বইটার তিন ভাগের দুই ভাগ পড়া হয়েছে এখানে আমরা টু থার্ডস বলেছি থার্ডসটা দিয়ে আমরা এটাকে প্লুরাল করেছি আবার একটু খেয়াল করে দেখো ভার্বটা কিন্তু সিঙ্গুলার ভার্বটা আমরা লিখেছি হ্যাজ কেন যেন কারণ একই অংশের এই একটা তো অখণ্ড পদার্থ তাই না এই একটা অখণ্ড পদার্থের তিন ভাগে দুই ভাগ আমরা পড়েছি এটা আমরা বোঝানোর ক্ষেত্রে ভার্বটা হবে কি সিঙ্গুলার আবার সিমিলারলি ধরো তুমি একটা পিৎজার চার ভাগের তিন ভাগ খেয়েছো সেক্ষেত্রেও ভার্ব হবে সিঙ্গুলার নাউন হবে বা সাবজেক্ট হবে প্লুরাল তাহলে আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে একাংশ ব্যতীত সকল ভগ্নাংশ প্লুরালে ব্যবহৃত হয় রুলটা কিভাবে কাজ করবে এখন চলো আমরা পরের রুলটা দেখি নির্দিষ্ট পরিমাণ বোঝালে কোনো নাউন দেখতে প্লুরাল হলেও এটা সিঙ্গুলারে ব্যবহৃত হয় যেমন সেভেন্টি মাইলস ইজ আ লং ডিস্টেন্স অর্থাৎ সেভেন্টি মাইলস একটা অনেক বড় ডিস্টেন্স তাহলে দেখো এখানেও নাউনটা দেখতে প্লুরাল 
70 miles. কিন্তু এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ বুঝিয়েছে বলে আমরা ইজ লিখেছি অর্থাৎ সিঙ্গুলার বলেছি 6 months is a long time. 6 মাস একটা লম্বা সময়। তাহলে 6 months হচ্ছে এখানে আমার নির্দিষ্ট পরিমাণ বোঝাচ্ছে তাই দেখতে প্লুরাল হলেও আমরা সময়টাকে ইজ দিয়ে প্রকাশ করেছি। তাহলে আমি আশা করি তোমরা এই রুলটা বুঝতে পেরেছো এটা কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট রুল যেটা রাইট ফর্মস অফ ভার্বের ক্ষেত্রেও পড়ানো হয়ে থাকে তাহলে পড়াটা যদি আমরা একটু খেয়াল করে দেখি দেশের নাম বইয়ের নাম এগুলো দেখতে প্লুরাল হলেও এরা সিঙ্গুলার এবং এদের পরে ভার্বটাও সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে এখানে আমরা ইউনাইটেড স্টেটস বলছি তাই দেখতে প্লুরাল লাগলেও এটা আসলে একটা দেশের নাম তাই এটা সিঙ্গেল বা সিঙ্গুলার তাহলে এটা কি ইজ বসবে তাহলে এখানে কি বসলো দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তারপর আমরা চলে আসি সংবাদ আশ্বাস প্রতিশ্রুতি এগুলো অর্থে ওয়ার্ড শব্দটাকে আমরা সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহৃত ব্যবহার করব যেমন ইউ অলওয়েজ কিপ ইউর ওয়ার্ড তারপর আমরা সংবাদ হিসেবে যে হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য ওয়ার্ড অথবা আমরা প্রতিশ্রুতি হিসেবে বলতে পারি ইউ হ্যাভ মাই ওয়ার্ড যেটাই আমরা বলি এখানে আমরা ইউ অলওয়েজ কিপ ইউ ওয়ার্ডের মতন সিঙ্গুলার হিসেবে ওয়ার্ড শব্দটাকে ব্যবহার করব তারপরে রুলটে দেখি লটস আর লট হিপস এবং হাফ এর পরে অফ সহ সিঙ্গুলার নাউন থাকলে ওয়ার্ডটিও সিঙ্গুলার হবে যেমন দেয়ার ইজ লটস অফ পেন ইন দ্য বক্স তাহলে এখানে দেয়ার ইজ কিন্তু আমরা বসিয়েছি কিন্তু এদের পরে যদি অফ সহ প্লুরাল ওয়ার্ব থাকে তাহলে প্লুরাল নাউন থাকে তাহলে ওয়ার্বটাও প্লুরাল হবে যেমন দেয়ার আর লটস অফ পেনস ইন দ্য বক্স অর্থাৎ এখানে পেন সিঙ্গুলার হলে আমার ওয়ার্বো সিঙ্গুলার পেনস প্লুরাল হলে আমার ওয়ার্বো প্লুরাল সো আমি আশা করি এই অংশটা আমরা বুঝতে পেরেছি তারপরে আছে মোর দেন ওয়ান সিঙ্গুলার হয় তাই এরপরে ওয়ার্ব এবং নাউন সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন মোর দেন ওয়ান এমপ্লয়ি ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং তাহলে একজনের চাইতে বেশি এমপ্লয়ি মিটিংয়ে প্রেজেন্ট ছিল তাহলে এখানে আমরা কি করলাম মোর দেন ওয়ানটাকে সিঙ্গুলার হিসেবে ধরেছে তারপর যদি এমন হয় যে মোর দেন ওয়ান না হয়ে টু থ্রি থাকে সেক্ষেত্রে প্লুরাল হবে এবং এর পরেও প্লুরাল ওয়ার্ব বসবে যেমন মোর দেন টু এমপ্লয়িজ ওয়ের প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং তাহলে মোর দেন ওয়ান হলে আমাদের নাউন এবং ওয়ার্ব দুটোই সিঙ্গুলার হবে মোর দেন টু হলে নাউন এবং ওয়ার্ব দুটোই প্লুরাল হবে তারপরে আমরা চলে আসি টু আফটার ইত্যাদি দ্বারা যদি একই নাউন যুক্ত হয় তাহলে তারা সিঙ্গুলার হিসেবে গণ্য হবে যেমন মান্থ আফটার মান্থ শি মাস্ট রিমেইন সাইলেন্ট তাহলে এই মান্থ আফটার মান্থ দিয়ে আমরা দেখো মান্থ আফটার মান্থ এটাকে একসাথে সিঙ্গুলার হিসেবে গণ্য করছি যদিও আমরা মাসের পর মাস অর্থটা প্রকাশ করি কিন্তু মান্থ আফটার মান্থ এটা কি হবে একসাথে সিঙ্গুলার হিসেবে গণ্য হবে তারপর যদি দেখি অ্যাজেকটিভের প্লুরাল ফর্ম থাকে না কিন্তু যদি অ্যাজেকটিভের পূর্বে দা বসে তাহলে প্লুরাল কমন নাউন হয় এবং বার প্লুরাল হয় যেমন দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি অর্থাৎ ধনী লোকেরা সবসময় সুখী হয় না তাহলে দেখো আমরা রিচ একটা অ্যাজেকটিভের আগে দা বসিয়েছি দা বসিয়ে দ্য রিচ একটা প্লুরাল কমন নাউন হয়ে গেছে যেটাতে ধনী ব্যক্তিদের বোঝানো হচ্ছে এবং তারপর আমরা আর বসিয়েছি দ্য রিচ আর নট অলওয়েজ হ্যাপি তারপরে রুলটা যদি দেখি লেটার অক্ষর বা ফিগার সংখ্যার শেষে আমরা এস যোগ করে প্লুরাল করতে পারি এবং ওয়ার্বটাও প্লুরাল হবে যেমন থ্রি থ্রিজ মেক নাইন তিনটা তিন মিলে নয় হয় থ্রি এম এজ হ্যাভ পার্টিসিপেটেড ইন দ্য মিটিং তাহলে আমরা এই লেটার এবং ফিগার অর্থাৎ অক্ষর এবং সংখ্যার পরে অ্যাপোস্ট্রোফি এস যোগ করে কি করেছি প্লুরাল করতে পেরেছি পরের রোলটা যদি আমরা দেখি শিকারী প্রাণী বা পাখিকে যখন সমষ্টিগতভাবে একসাথে বোঝায় তখন তারা সিঙ্গুলার রূপ গ্রহণ করলেও প্লুরাল হিসেবে গণ্য হয় যেমন I have gone to the jungle for hunting lion. আমি লায়ন অর্থাৎ সিংহ শিকার করার জন্য জঙ্গলে গিয়েছি এখানে লায়ন বলতে একটি সিংহকে বোঝানো হয়নি বরং সমষ্টিগতভাবে সকল সিংহকে বোঝানো হয়েছে তাই এটা কি হবে প্লুরাল হিসেবে গণ্য হবে তারপরে ফরেন প্লুরাল নাউন আমরা কিছু শিখব এবং এটা কিন্তু আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট এবং এটাই আমাদের রুলস অফ চেঞ্জিং নাম্বারসের লাস্ট পার্ট এবং খুব ভালো করে একটু খেয়াল করো সিঙ্গুলার এবং প্লুরালে অ্যানালাইসিস হয়ে যাবে অ্যানালাইসেস অর্থাৎ এটা লাস্টে এসই এস যোগ হবে অ্যাপেন্ডিক্স হয়ে যাবে অ্যাপেন্ডিক্সেস বা অ্যাপেন্ডাইসেস তাহলে এখানে দেখো বানানগুলো খুব ভালো করে খেয়াল করবে এবং এই যে ফরেন প্লুরালগুলো আছে এগুলো একদম মুখস্থ করে ফেলবে এগুলো সারা জীবন বিভিন্ন এমসিপিও পরীক্ষাতে আসে এক্সিস হয়ে যাবে এক্সেস 
বেসিস হয়ে যাবে বেসেস এবং আমি শিওর এটা তোমরা জানতে না যে বেসিস এর প্লুরাল বেসেস ক্যাকটাস এর প্লুরাল ক্যাকটাসেস হয় কিংবা হয় ক্যাকটাই ক্রাইটেরিয়ান এর প্লুরাল হয় ক্রাইটেরিয়া ডেটাম এর প্লুরাল হয় ডেটা তারপর যদি খেয়াল করে দেখি ডায়াগনোসিস এর প্লুরাল হয় ডায়াগনোসিস ইনডেক্স এর প্লুরাল হয় ইনডেক্সেস বা ইনডাইসেস মিডিয়াম এর প্লুরাল হয় মিডিয়ামস কিংবা মিডিয়া ওএসিস এর প্লুরাল হয় ওএসএস অক্টোপাসের প্লুরাল হয় অক্টোপাসেস কিংবা অক্টোপাই ফেনোমেনের প্লুরাল ফেনোমেনা সিলেবাসের প্লুরাল হচ্ছে সিলেবাসেস কিংবা সিলেবাই এরকম আরও অনেক ওয়ার্ডস আছে যেগুলো আমাদের খুব ভালো করে শিখতে হবে ফরেন প্লুরাল হিসেবে যেগুলো আমাদের পরীক্ষাতে আসার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা আমার মাত্রই মাথায় এসেছে এজেন্ডা এবং এজেন্ডাম এজেন্ডাম হচ্ছে সিঙ্গুলার এজেন্ডা হচ্ছে প্লুরাল তাহলে খুব ভালো করে এই ফরেন প্লুরালগুলো শিখে রাখবে এখন আমরা চলে আসি নাম্বার অফ প্রোনাউন্স অর্থাৎ প্রোনাউন্স এর সিঙ্গুলার প্লুরাল কি আমার মনে হয় এতদিন আমরা এটা সবাই পারি তারপর এটা একবার শিখে নেই আই হয়ে যায় উই মাই হয়ে যায় আওয়ার মাইন হয়ে যায় আওয়ার্স মি হয়ে যায় আস হি অর শি হয়ে যায় দে এবং হিজ অর হার হয়ে যায় দেম হোপফুলি তোমরা নাম্বার অফ প্রোনাউন নিয়ে তোমাদের কোনো অসুবিধা নেই তোমরা শিখে গেছো তাহলে বন্ধুরা লাস্ট কিছু নাম্বার অফ প্রোনাউন্স আমরা দেখি দিস হয়ে যাবে দিস দ্যাট হয়ে যাবে দোজ ইট হয়ে যাবে দে ইটস হয়ে যাবে দেয়ার ইউ হয়ে থাকবে ইউ হয়ে অর্থাৎ ইউ সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল এ সেম ইয়োর হয়ে যাবে ইয়োর তাহলে ইয়োর এবং ইউ দুটোই কিন্তু সিঙ্গুলার এবং প্লুরালে সেম চেহারা অর্থাৎ এদের কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে বন্ধুরা আমাদের বিশাল আলোচনা কিন্তু আমরা শেষ করেছি রুলস অফ চেঞ্জিং নাম্বার্স নিয়ে লাস্ট একটা আমরা প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন করব প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেনের পরে আমাদের নাম্বার্স নিয়ে আলোচনাটা ফাইনালি শেষ হবে তো প্রথমে চলো আমরা কোয়েশ্চেনটা দেখি কনভার্ট দিস ফলোইং সিঙ্গুলার নাউন্স টু দেয়ার প্লুরাল ফর্মস তাহলে আমাদেরকে পাঁচটা শব্দ দিয়েছে অ্যানালাইসিস ক্রাইটেরিয়ান ডেটাম ইন্ডেক্স এবং সিলেবাস এবং বলেছি এগুলো প্লুরাল ফর্মগুলো লিখতে সো তুমি ভিডিওটা পজ করে ঝটপট করে প্লুরাল ফর্মগুলো লিখে ফেলো তারপর আমার সাথে তুমি উত্তরটা মিলিয়ে নেবে যদি তুমি লিখে থাকো চলো আমরা উত্তরটা মিলাই অ্যানালাইসিস হয়ে যাবে অ্যানালাইসিস ক্রাইটেরিয়ান হয়ে যাবে ক্রাইটেরিয়া ডেটাম হয়ে যাবে ডেটা ইন্ডেক্স হয়ে যাবে ইন্ডাইসেস এবং সিলেবাস হয়ে যাবে সিলেবাই সো বন্ধুরা হোপফুলি তোমরা এই যে প্রশ্ন উত্তরগুলো এগুলো বুঝতে পেরেছো যদি নিজে নিজে সঠিক উত্তর দিয়ে থাকো তোমাকে অনেক অভিনন্দন কংগ্র্যাচুলেশনস এর মাধ্যমেই বন্ধুরা আমরা আমাদের নাম্বার নিয়ে আলোচনাটা কমপ্লিট করলাম এর পরবর্তী ক্লাসে আমরা নতুন একটা পার্ট অফ স্পিচ নিয়ে বিশাল আলোচনা কিংবা বিস্তারিত আলোচনা শুরু করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং উইথ মি ইন দিস ক্লাস আই হোপ তোমাদের ক্লাসটা কাজে লেগেছে এবং তোমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছো তোমাদের সাথে দেখা হবে পরে ক্লাসে